Сьогодні дніпряни знову зібралися під стінами Дніпровської міської ради. Мітингувальники вкотре вимагають спрямувати 20% з бюджету Дніпра на потреби Збройних сил України. Зібралися перед черговим засіданням сесії міськради, аби депутати разом з керівництвом міста дослухалися до ветеранів, дружин, матерів та членів родин військовослужбовців. Як все відбувалося, дивіться сюжет моєї колеги-журналістки Ольги Ховрич. Третя середа місяця – сесійний день у депутатів Дніпровської міської ради. Активісти руху «Гроші на ЗСУ» встречають міських обранців під стінами мерії. Муніципальна варта у повному складі, бо ж треба пильнувати, щоб автівка депутатів міськради проїхали. Від активістів руху «Гроші» на ЗСУ їх відділяють залізні ворота. Та коли заїжджає чергове авто, муніципальники перетворюються на бодігардів машин. Затуляючи їх власними тілами від небайдужих містян та членів родин військовослужбовців. Ми зібралися тут, на під'їзді, де заїжджають депутати в своїх чорних автівках з чорними вікнами. Ми зібралися, щоб запитати їх в очі, чи достатньо, на їхню думку, фінансуються в окопах військові. Місцева влада знову вирішила, що це не потрібні кошти, що на це не потрібно вкладати гроші, хоча ми самі прекрасно розуміємо, що від цього залежить наше життя і наших військових також. Ми вимагаємо від мерії вкотре збільшити фінансування армії на бюджеті 25-го року в проєкт Проєкті бюджету знову міська рада Дніпра, як минулого року, заложила 2,4% бюджету на програму ЗСУ ТРО. Мені здається, це просто ганьба для міста з бюджетом більше 20 мільярдів. Активісти поділилися із дніпрянами гарною новиною. За наявною у них інформацією, скандальне питання про громадські ініціативи відклали. Міська рада Дніпра хоче, хотіла втиху це положення про зміни, про місцеві ініціативи пропихнути, мотивуючи це тим, що ніби невідомо, хто підписує петицію. А насправді це просто закриває демократичні способи зв'язку з міською радою. Але от сьогодні зранку буквально ми дізналися, що вчора через суспільний розголос було знято це положення. Подивимось, не факт, що не можна вірити міській раді Дніпра, але, наскільки мені відомо, його знімають з порядку денного. Але я закликаю дніпрян бути пильними, тому що Олександр Санжара, секретар міської ради, сказав, що повернеться до цього питання і буде його врегульовувати. Нагадуємо, у міському бюджеті Дніпра на 2025 рік на потреби військових закладено всього 2,4%. Міські обранці досі так і не дослухалися до вимог дніпрян збільшити фінансування Збройних сил України до 20%. Ольга Ховрич, Ля Ломовський, новини Д1.